ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വിൻ പോയിൻറ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ജൂൾസ് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂൾ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമാണ് കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീനൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമാണ് പക്ഷേ എസ് എസ് എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൂടാ ഓൺലൈനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സംശയങ്ങളും ചോദിച്ചുകൊണ്ടും അതേപോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വക ഒരു അടിപൊളി ആശംസകൾ നേരെയാണ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ വർഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഓക്കെ റെഡി സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷൻ അതായത് ശ്രേണി രീതിയെക്കുറിച്ചും പാരലൽ കണക്ഷൻ അതായത് സമാന്തര രീതിയെക്കുറിച്ചുമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് പ്രതിരോധം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്തായിരുന്നു പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന വൈദ്യുതിയെ പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്തുന്ന ചാലകത്തിൻ്റെ സംവിധാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിരോധം അഥവാ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ട് രൂപത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും സോ അതിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷനിലാണ് ശ്രേണി രീതിയിലാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ പ്രതിരോധങ്ങളെ റെസിസ്റ്റൻസുകളെ ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ റെഡി യെസ് ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രതിരോധമാണ് ഓക്കെ സോ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിരോധമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രതിരോധത്തെ ആർ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിരോധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിരോധത്തെ നമുക്ക് ആർ ടു എന്ന് വിളിക്കാം ഉറുമ്പ് നടന്ന് നീങ്ങുന്നത് പോലെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നൊന്നായിക്കൊണ്ടാണ് പ്രതിരോധങ്ങളെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കണക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ശ്രേണി രീതി അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയും സോ പ്രതിരോധങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ട് വല്ല കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ എന്തൊക്കെ വേണം സ്വിച്ച് വേണം അതേപോലെ ഒരു വൈദ്യുത സ്രോതസ് ഇലക്ട്രിക് സോഴ്സ് വേണം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വൈദ്യുതിയെ നമ്മൾ സാധാരണ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് സെല്ലോ ബാറ്ററിയോ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് സോ ഇവിടെയും നമുക്ക് സെല്ലോ ബാറ്ററിയോ കണക്ട് ചെയ്യാം ലീസൺ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സെല്ലാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ ചെറിയ കാലിനെ ഞാൻ വിളിച്ച പേര് ദ സ്മോളസ്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് സ്മോ സ്മോളായിട്ടുള്ള ടെർമിനലിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയും ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനലിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്വിച്ചുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സീരീസ് കണക്ഷൻ ഓക്കെ ആണ് റെഡി ദെ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ശ്രേണി രീതിയിൽ സഫല പ്രതിരോധം കാണുന്നത് സിമ്പിളാണ് സഫല പ്രതിരോധത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർ പറയാ സഫല പ്രതിരോധത്തെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർ പറയാ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് എന്താ പറയാ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് കാണാൻ സിമ്പിളാണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ സോ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഞാൻ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓം എന്ന് പറയുന്നു ടു ഓം ഓക്കെ ഓം അറിയാലോ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ഓമുമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും സഫല പ്രതിരോധം വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും ടു പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓം ഓക്കെ സോ ശ്രേണി രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് സഫല പ്രതിരോധം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നോക്കേണ്ട എങ്ങനെയാ സഫല പ്രതിരോധം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ സഫല പ്രതിരോധം ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പം മൂന്നാമതൊരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടെങ്കിലോ
connect bulbs in a series circuit. That is why we have to do this. This Pradirodha Tinebagaram is the same as Bulb. Okay, ready? So here, we have to do this Pradirodha Tinebagaram is the same as Bulb. Then we have to do this B1 and this is the B2. ओके अब हम इधर आना पिने बल्ब बल्ब गले नमले स्ट्रेनी री दी ले कनेक्टी चेद दलेंगे ले बल्ब गले नमले सीरीज कनेक्शन ले कोड़ते द एनी ये सीरीज कनेक्शन के प्रत्येक दे इंदा आना करंट कांस्टेंट आय री क्यों मनला दान करंट कांस्टेंट आय री क्यों वोल्टेज डिफरेंट आय री क्यों अधे बोले उरुपाणी इ Okay, ready? So, we have to do this in the series connection and the characteristics of the series connection. We have to do this in the parallel connection in the parallel connection. Okay, ready? So, next, we have to discuss this in the parallel connection. Okay, ready? So, we have to discuss this in the parallel connection in the parallel connection. Where are you going to be able to get the parallel connection in the parallel connection? Okay. So, listen. Shadikaga, Kooni ile padigale pole. Series ile ngini ayiru no shreni reedhi ile urumb nadan na ni ingan nadu pole. Alle. Ivada enda Kooni ile padigale pole unni na piragil unno naai samantharamai kutti mutta atta rekha gale pole. Le intersect je ya, ta lines gula pole. Ingan ekan dal, nama le dina buli cebe re samandera riidiya nana lengan le parallel connection nana. Okay, apu i parallel connection le ingini ya ana, unnah matu chodiam, ingini ya ana safalap pradirodam kana nade, adal lengan le pinne effective resistance kana nade. Okay, safalap pradirodam kana nila equation ida ana, safalap pradirodam kana nila equation. Ingini ya safalap pradirodam kana one one by R is equal to one by R1 plus one by R2 plus one by R3. Okay, so Shradhika ga Shreni Reedhi ila yengi ni ayiru no? Safala Pradhirodham adal yengi ila effective resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3 ayiru nengi ila Ivide ikesha maari 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 Angini ayana ngil suppose Nyan ivide R1 anna varanyal 1 ohm anna kodudu R2 anna varanyal 2 ohm anna kodudu R3 anna varanyal 3 ohm anna kodudu Yengi ila nda chodhi midana what is the effective resistance? What is the effective resistance? Then we will say 1 by R1 1 plus That is 1 by R2 2 plus That is 1 by R3 2 plus That is 1 by R3 3 Any symbol Multiply Add Where do we add? 1 into 2 2 plus 1 into 1 1 by 2 एंगिन ये 2 गिटी है 1 into 2 plus एंदा वेरिया 1 by 3 okay so answer एंदा ये वेरियों 3 by 2 plus 1 by 3 okay अब इदने विंडु नमके एंदी ये नम add ये नम एंगिन ये नमले भिन्न संगे गले एंगिन ये इल्ला नम्बर गले add ची यार लद विंडु 3 into 3 9 plus 2 into 1 2 by 2 into 3 6 so answer 3 area 9 plus 2 11 by 6 11 by 6 on 1 by R okay 1 by R sum 11 by 6 ohm sorry 11 by 6 about R by 1 along the R and the area 6 by 11 okay 6 by 11 ohm along the it in a Point di rumah tu le, namun ke ini dah baca. Okay, so ini ni ya, ini ni ya na parallel connection nama le ciar lada. Okay, abang so pene parallel connection de, sebisesh dekal. What are the characteristics of the parallel connection? Namun kau tu cek iya. Okay, so parallel connection de pertiga dah ini baru ini nado voltage constant dia iri kum, enal current different dia iri kum. ओके वोल्टेज कांस्टेंट आय रही हूँ करंट डिफरेंट आय रही हूँ उरी बाढ़ इलेक्ट्रिक एक्यूमेंट इगले डिफरेंट सिचेस उपयोगी चुकुंडर 
വ്യത്യസ്തമായ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും സാധാരണയായി ഹൗസ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഗൃഹവൈദ്യുതീകരണ സർക്യൂട്ടുകളിൽ പാരലൽ കണക്ഷനുകളാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ പവർ ലോസ് വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് ഊർജ നഷ്ടം വളരെ കോ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാകേണ്ടത് നിങ്ങളോട് പറയാണ് കണക്ട് ദ ബൾബ്സ് ഇൻ എ പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രതിരോധം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പ്രതിരോധങ്ങളിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബൾബിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പേര് കൊടുക്കാം ബി വൺ രണ്ടാമത്തെ ബൾബിൻ്റെ പേര് ബി ടു മൂന്നാമത്തെ ബൾബിൻ്റെ പേര് ബി ത്രീ ഇങ്ങനെ ബൾബിനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇതെന്തായി ബൾബുകൾ പാരലൽ കണക്ഷനിലായി ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് സീരീസ് കണക്ഷനെ കുറിച്ചും പാരലൽ കണക്ഷനെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയുണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വല്ല ഡൗട്ടുമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൻ പോയിന്റ് അക്കാദമിയുമായി ബന്ധപ്പെടാം ഞങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പം ഇനി നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ റെഡി സോ ലിസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ടെൻസ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് അല്ലേ ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് അതായത് ബൾബിൽ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടെൻസ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് ആ ടെൻസ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് ഉരുകി പൊട്ടി എന്താ സംഭവിച്ചേ ടെൻസ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് ഉരുകി പൊട്ടി അങ്ങനെ ഉരുകി പൊട്ടിയ ടെൻസ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റിനെ വീണ്ടും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു എങ്ങ എന്നിട്ട് ബൾബിൽ ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടെൻസ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ടെൻസ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റിൽ എത്തുന്ന കറണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ടെൻസ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ വോൾട്ടേജിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ടെൻസ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റിൽ എത്തുന്ന പിന്നെ ടെൻസ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശ തീവ്രത പ്രകാശ തീവ്രതയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ് ഉരുകി പൊട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു വസ്തു ഉരുകി പൊട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളം കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ നീളം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഒരു നൂലെടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മളൊന്ന് കത്തിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ചാരമായി താഴോട്ട് വീയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നീളം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ലെങ്ത് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഏരിയ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പ്രതിരോധമാണ് സോലിസൺ ലെങ്ത് അല്ലേ വെൻ ദ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസസ് നീളം കൂടുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസും എന്താ ചെയ്യാ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ നോക്ക് നീളമേ നീ കൂടുമ്പോ പ്രതിരോധമേ നീ കൂടണം അല്ലെ ലെങ്ത് കൂടുമ്പോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ അത് രണ്ടും നേരെയാണ് അല്ലെ അപ്പം എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പം വിസ്തീർണമേ നീ കൂടുമ്പോ പ്രതിരോധമേ നീ കുറയണം വിസ്തീർണം കൂടുന്ന സമയത്ത് പ്രതിരോധം എന്താ ചെയ്യാ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാ വിസ്തീർണം അടിയിലും പ്രതിരോധം മുകളിലുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ആൻസർ പറയാ നീളം കുറയും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നീളം കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രതിരോധം എന്താ ചെയ്യാ കുറയും അപ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം പ്രതിരോധം കുറയുമ്പോൾ കറണ്ടും പ്രതിരോധവും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പ്രതിരോധം കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക കുറയുകയാ ചെയ്യാ പ്രതിരോധം കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം അവിടെ പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞതാണല്ലേ അപ്പം കറണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക കൂടും അപ്പം കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്താ ചെയ്യുക കൂടും കറണ്ടും വോൾട്ടേജും കൂടുമ്പോൾ പ്രകാശ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താ ചെയ്യുക കൂടും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളെ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ യെസ് എന്താണ് ആർ എന്നു കേട്ടാൽ ഉറക്കേ പറയണം ആരാ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ